Now, let's answer a question from one of our followers. At ito ay regarding sa percentage rate at ano ba yun? Base. Ito siya. Three-fourth of a number is 50% of 60. What is the number? Now, bago yan, basahin nga natin ito. Hi, good day. Ask ko lang po. May file po kayo ng reviewer, madam. Salamat po ng marami. Baka po pwedeng humingi ng link. Salamat po sa group po kasi di ko makita. Yung regarding sa link, please see description ba ng video ito. Kasi nandyan yung inuulit-ulit ko yung mga link, yung link mismo sa ating FB group ay nakalagay dyan. Or isearch nyo mismo yung yung pangalan ng grupo natin na merong 300,000 plus na mga members. Then, ano pang sagot? Ah, tanong niya dito, Madam, pasagot po, pasagot naman po na lito kasi ako. So, ito yung sasagutan natin. Now, let's do solution number one. Doon muna tayo sa shortcut. Three-fourth, three-fourth of a number is 50% of 60 and that is equals to 30. So, i-multiply mo na yan ng dalo, yung dalawa na yan. That is 120. So, 120 divided by nitong 3, that is equals to 40. So, ganun lang siya kadali. Ang sagot dito ay 40. Now, dahan-dahanin natin para maintindihan nyo kung paano natin yan ginawa. 3 fourth Ang of multiplication. Let n be that number, pwede ring letter x, ku anong variables ang gusto nyo. Ang is equals yan siya. 50%, sige, sulat lang natin ang 50%, kahit obvious na, na ang 50% of 60 ay 30. Dahan-dahan nilang natin. Ang of ay multiplication ulit, 60. Now, meron na tayong na-upload na video, yung short clip nito, na 50% times 60 Ganito lang siya kadali. Itong percent, percent sign, drop mo yan. Meron tayong dalawang zero, i-drop mo rin yan. Ang i-multiply mo lang ay si 5 at itong 6. 5 times 6 and that is equals to 30. Ngayon, itong 3 fourth times n or of n, pariho lang yan kasi itong N na ito ay considered yan na whole number. So, lahat ng mga whole number meron yung automatic na 1 as denominator. So, kung i-multiply mo yan, numerator to numerator, denominator to denominator, kaya this is 3N over 4. So, ngayon, itong 4 na ito na pang-divide sa 3N, kapag i-transfer natin ay pang-multiply na siya sa 30. In other words, nag-multiply tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 dyan at ang natitira na lang ay itong si 3n. Now, 3n is equals to 30 times 4 and that is equals to 120. Now, para ma-isolate natin si n, since si 3 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 120 natin. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dito at ma-isolate na si n. Now, n is equals to 120 divided by 3 and that is equals to 40. Kaya, what is the number? The answer is 40. Let's double check kung 40 nga ba ang tamang sagot. 3 fourth of 40 is equals to 50% of 60. 3 fourth of 40, obviously 30 yan siya. Pero dahan natin. 3 fourth ang of multiplication multiplied by 40. Itong 40 ay whole number, lahat ng whole number ay meron yung 1 as denominator. Ngayon, instead na i-multiply natin yung numerator to numerator at denominator to denominator, mas madaling ito na lang ang i-divide natin. 40 divided by 4 and that is equals to 10. So, 3 times 10 and that is equals to 30. 
Ngayon, 50% of 60, 50% ang of multiplication at yung 60. Again, meron na tayong na-upload na short clips regarding dito. Nandun din sa FB page natin. Ito ay i-drop mo lang yung percent sign. Yung dalawang zero na yan ay i-drop mo lang. So, ang i-multiply lang natin ay si 5 at itong si 6. So, 5 times 6 and that is equals to 30. So, since obviously equal itong 30 na ito, so therefore, ang sagot na 40 ay tama. Thank you for watching at kung first time nyo sa channel ko, I know very well na hinding-hindi ko mapi-please ang lahat. Kaya kung sakaling mang uh, like nyo yung mga videos natin, kung gusto nyo yung regarding sa percentage, isulat niyo lang yung word na percent percentage sa search at isulat nyo yung, idugtong nyo yung pangalan ko para mag-appear lahat ng mga na-upload na natin regarding sa percentage. Or kung gusto nyo yung mga abstract, sulat nyo lang yung abstract, idugtong nyo lang itong lunalin para mas mag-appear lahat ng mga na-upload na natin. Otherwise, ito naman yung FB natin kung saan pwede kayo mag-PM. Katulad ng video ito na sinagutan natin na pinipm niya. At pwede nyo ring isend sa akin yung email nyo para isend ko sa inyo direct, directly yung mga printable na reviewers, libreng printable na reviewers for both AFSAT or yung sa civil service exam. Kung gusto nyo yung mga pang entrance exam, both na lang ang hingin nyo yung AFSAT at saka yung para sa civil service exam. Otherwise, kung hindi kayo maka-wait sa isisend ko sa inyo, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito, marami na tayong na-upload dyan ng mga libreng printable na reviewers na pwede nyong i-download agad-agad. At ito naman yung iba pang mga FB group na lagi natin tinatambayan. At ito naman yung FB pages natin. Thank you and God bless.